Halt dich fest, rief Rösner, legte den ersten Gang ein, gab Gas und ließ die Kupplung kommen. Der Motor heulte auf und die Maschine, eine hellblaue Honda CX-500, deren Lenkrad schloss er mit einem kräftigen Ruck problemlos geknackt hatte, schoss über den Bordstein. Im selben Moment spürte er den Druck von Degowskis Händen an seinem Bauch. Der Fahrtwind blies ihm ins Gesicht und wirbelte seine strähnigen braunen Haare hinauf in die hohe Stirn. Er spürte den Widerstand der Luft an seiner Brust, ähnlich wie damals, wenn er sich als Junge im Hallenbad an der Bottropper Straße ins Wasser gestürzt hatte und das Element gegen seinen beherzt nach vorne dringenden Körper geprallt war. »Ja«, brüllte er in den Fahrtwind und steigerte die Geschwindigkeit, berauscht von der Kraft der Maschine, die ihn wie auf einer reißenden Welle dahintrug. Er nahm die langgezogene Kurve der Sandstraße und lehnte sich hinein. Plötzlich ging ein unerklärlicher Ruck durch das Hinterrad, weil Legowski, statt sich hineinzulegen, sich aus der Kurve gestemmt hatte und die Maschine nach rechts ausbrach. Es war, als würde ihn der Boden unter den Rädern weggezogen. Ein Aufprall, ein jeder Schlag gegen die Schulter und das hässliche Geräusch von über Stein kratzendem Metall. »Scheiße«, rief Rösner. Die Honda blieb liegen und ging aus. Degowski brach in schallendes Gelächter aus. »Du Arsch«, rief Rösner am Boden liegen. »Zu blöd, um Moped zu fahren, was?« Degowski erhob sich langsam, sah zu Rösner und stammelte. »Ich dachte, also ich, äh, ich wollte nur...« »Arsch«, rief Rösner noch einmal und sah, dass er sich beim Sturz auf den Asphalt am Ellbogen verletzt hatte. »Wenn du schon mal denkst.« Durch den Riss im dünnen Stoff schimmerte blutiges Fleisch. »Los, komm weiter«, rief Degowski und grinste. Dann zog er den mattschwarzen Trommelrevolver aus seiner Lederjacke, reckte ihn triumphierend in die Höhe und grölte, Money, Money, Money. Als sie am Einkaufszentrum in der Schwächerter Straße ankamen und mit gezückten Waffen das Bankgebäude betraten, lief in dem kleinen Transistorradio, das Reinhard Alberg jeden Morgen als erstes andrehte, der Werbeblock auf WDR 2. Es war 7.56 Uhr. Andrea Branzka hatte eben die Eingangstür aufgeschlossen. Die umstehenden Bäume in ihrem dichten Blattwerk filterten das Licht, das grünlich in den Schalterraum fiel. »Überfall! Hände hoch!« rief Rösner und ging auf die holzverkleideten Schalter zu. Während er seine Waffe auf den Mann hinter dem Schalter gerichtet hielt, der ihn erstaunt ansah, musste er daran denken, was sein Vater gebrüllt hatte, als er ihn mal wieder mit dem Gummischlauch verprügelte, weil er wie so oft beim Clown erwischt worden war. »Verfluchter Verbrecher! Wärst du mal lieber verreckt bei deiner Geburt!« Ein Grinsen zog über Rösners bärtiges Gesicht, »Du da, darüber«, rief Degowski der Frau zu, die reglos neben ihrem Kollegen stand. Zu diesem Zeitpunkt, kurz vor acht, befanden sich nur die beiden Angestellten in der Bank. Was sie wollten, war Geld, schnelles Geld, rein, raus und weg und keine langen Geschichten. »Das Geld, ja, na los, mach schon, oder bist du total bestusst«, rief Degowski, dem alles nicht schnell genug ging. Mit dem Revolver in der ausgestreckten, leicht zitternden Hand trat er auf die immer noch reglose Andrea Branske zu. Er war nervös und sah, dass sie sah, dass er zitterte. »Mach, was mein Kumpel sagt«, rief Rösner und sah sich nach allen Seiten um. »Der ist nämlich brandgefährlich und schießt, wenn es ihm zu bunt wird.« 